Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y en concreto al estreno de este juego indie que se llama The Gap. Como siempre, antes de nada, agradeceros el que estéis aquí, que paséis un ratito con un servidor. Muchas gracias por vuestro apoyo y, por supuesto, por atreveros a aparecer por aquí, a perder vuestro valioso, valioso tiempo, en probar y disfrutar conmigo de estos juegos indies que os traigo de vez en cuando y que son tan extraños. Un juego en el que eh, encarnaremos a un médico intentando encontrar la cura a una enfermedad. Así que, de momento, la premisa parece bastante interesante. Ya veremos qué más se encierra todo esto. Pero tiene pinta de que son de estos juegos que, como suele pasar con los juegos indies, te tocan bastante el interior y te hacen pensar. Esperemos que sea así. Bueno, pues recordad que si os gusta el contenido tenéis la posibilidad de apoyar mediante vuestros likes y vuestros comentarios. Me encantaría saber qué, qué opináis del juego. Y por supuesto vuestras suscripciones para estar al corriente de este vuestro canal Juegos Perdidos. Os aviso que estoy con un proceso que para, así que es posible que hable menos de lo normal y que es que con la voz que tengo pues tampoco creo que sea muy agradable del todo. Así que nada, no me explayo más y le damos amor a este de gap. Hay que tener buena memoria para recordar las promesas que haces. Nietzsche. And I know okay, I can make it. Josh. I'm this close, Amber. I swear. Josh. I just need a couple more weeks. Josh, and then we... stop it. I can't be having this conversation again. I'm sorry, but we really have to go. I have to go. But why? I keep telling you we can work this Look, out. Everything I had to say is in that envelope. I don't want a fucking envelope. I want us to stay together. I want us to go through this together. You keep repeating these words, Josh, but I just can't see it. If what you say is true, Why won't you act the part? I'm trying to. Yeah, by working on your delusions all day. Once you decide to be a father and a husband, give us a call, okay? Hey, please, come on. Don't do this. Goodbye, Josh. Vale. Se ha quedado sin la familia. Y se puede arreglarlo. Ostras. Well, that's just fucking great. I guess all my hard work isn't worth anything. Still, I have to prove her wrong. I just have to find the last piece. I'm so close. I know it. Where could it be? What could it be? I searched through all my notes already. Shit. All right, only these left to check. So, which one is it? Papel. Enfocar, examinar, leer. Recuerda, si quieres acceder a una nueva realidad necesitas dos objetos, no solo uno. Esos serían solo tus recuerdos. Eso sería solo tus recuerdos. Parece que tú no. Tampoco. Not you either, of course. No. Nope. Un momentito, un segundo, chicos. Es que me viene un estornudo y así no se puede. No. 
again. Not you, I suppose. Not you either, of course. Nope. Up again. Not you, I suppose. Lo dirá bien, te lo prometo. objetos, así que tenemos uno. Eso es lo que creo que lo que decía. Este es un objeto. Fucking deja vu. Why do there always have to be two pieces to make it work? Actually, it's a fucking miracle I can still remember what the first one is. Or who I am for that matter. Damn it. Okay, Josh, this is it. Time to get your family and life back together. You can do it. Just breathe. Josh, it's me again. If you can hear me, please pick up the phone. You're not replying to our messages, so we're getting quite concerned. Mia couldn't even reach you through local, so I wondered if your subscription got canceled or something? Are you sure Tessa's taking care of everything, or should I come over and take a look? Also, did you manage to check out the project I sent you? In any case, please give us a call ASAP. Okay, the ondas cerebrales no identificadas. 2045. Recuerda, si quieres acceder a una nueva realidad necesitas dos objetos, no solo uno. Esos serían solo tus recuerdos. Además, un ordenador. Vale, supongo que tendremos que encontrarlo completo. El documento. La cura. Flipa. Mantén Q para volver atrás. No sé si esto es bueno o malo. Vale, es como empezando de cero, ¿no? Es como si empezara de cero, entiendo, ¿no? Vale. Esto es lo que hemos hecho ahora. Esto es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Memoria, realidad, casa... Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tenemos la foto. Vale, 
no hace falta entrar. Ya sabemos a dónde nos llevan. Don't trust. No confíes. Este chaval, ¿qué ha pasado aquí? Está todo esto hecho un desastre por todas partes. Uf, pobre planta. Pobres plantas. Y estos plátanos aquí que están más podridos ya. Vale, esto no... No es... Ostras, qué chulo, tío. 2045. Calidad del aire. Se recomienda equipo de protección. Índices de rayos suba. Muy alto. Fíjate cómo ha cambiado el tiempo. 35% soleado. Calidad del aire 153. O sea, se recomienda protección. Se ve que estamos en una época en la que está esto hecho un desastre. Los edificios ya podéis comprobar que son ahí mucho más futuristas bueno, pues vamos a seguir si no hay nada más por aquí ah, sí, mira, frasco de pastillas Neuraxanole ingerir una cápsula bioral dos veces al día 90 sin, re sin repuestos pues esto está ya más caducado si estamos en el 2045 esto está súper caducado lleva dos años caducado Vale, la sensación es como que, que vivimos solos. Sí. No me he fijado cuándo se han ido... Si ponía algún tipo de fecha o algo cuando se han ido los... Eh, la hija y la mujer. No. ¿Dónde? Mira. No se encontraba uno. Es como, es como si fuera una especie de recuerdo. Sí, recuerdo algo así. Any particular wishes for your bunny? Yes, my ten-year-old daughter wrote Santa a very specific request. So. Oh, I see. Well, fortunately for Santa, we have lots of bunnies. Let's see if we can find the right one. El conejo. Pero chicos, espérate un poco, que, que elija el conejo, ¿no? Que vea un poco los conejos, ¿no? Okay. No se encontró ninguna pista. O sea, que tengo que coger un conejo al azar. Los conejos están un poco muertecillos, ¿no? no se mueven. uno blanco lo, lo habitual vale no se encontró ninguna pista no ellos controlan el futuro contra el pasado it was controls the past controls the future Control, controlamos el el pasado controlamos el futuro, ¿no? Sí. Les pone cara a los, a los padres, mal asunto. 2040. Pues ya tiene cara de tener. de ser adolescente, ¿no? Tiene cara de adolescente la chiquilla ya. Más de 10 años seguro que tiene. Creo que sí. Juego se ve de lujo, eh. Juego se ve de lujo. 
Se encienden las luces. Ostras, tío, qué mal rollo, macho. Qué mal rollo nosotros. ¿Eh? Mira, chaval. Buenas tardes, Samber. Noticias. Queda inaugurada la primera exposición de la luna, pero solo para los más ricos. ¿Por qué los libros se niegan a morir? <risa> 2045 hmm. Hay cositas por aquí Bastantes cositas Tenemos el ordenador también No entrar No confíes, no entres Mira, Amber es la mujer y Joshua y está cabreado. Se ve que toma muchas pastillas de estas. Para la cabeza. Momento de espejo. Of course, Josh. It's unlikely to be the first shot. Fingers crossed for the next one. It'll all be worth it. Do it for her. She'll understand your sacrifice. Loser! Have hope. Have you researched this enough? Hay que hacerlo otra vez. Bueno, no sé. Como dice, repítelo, no te preocupes, tal y cual, pues pienso que hay que repetirlo otra vez. No sé si lo hemos hecho bien, pero bueno. Yo diría que lo hemos hecho bien. Tienes que haber confiado en Amber. Estas fotos tan chorras, tío. Vale. 
Pues yo creo que hemos encontrado a las dos, ¿no? Cuerda más tiempo. Ahora, otra vez. Querido Josh, en teoría te estoy escribiendo esta carta mucho antes de que la leas. Por favor, no me juzgues por tomar esta decisión por ambos. Créeme que no ha sido fácil. Pareció que sería mejor hacerlo ahora antes de que la situación llegase a un punto de no retorno. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero como adultos responsables que somos, tenemos que admitir que ya no podemos cuidar el uno del otro. Al menos no de la manera que hubiéramos deseado. Soy consciente de cuánto hiciste para que siguiésemos juntos, puesto que yo también lo hice, pero por más que lo intentemos, los dos hemos cambiado. Ha llegado el momento de tomar caminos separados. Tienes que entender que es por el bien de toda la familia, aunque sea complicado para todos. Deseo toda la suerte y el amor del mundo. Por pide ayuda. Si no es por mí, hazlo por mía. Necesita a su padre. Si quieres saber de nosotras, puedes llamar a Blake cuando quieras. He decidido describirte de esta carta para que la leas cuando ya me haya ido y para que recuerdes que lo tuvimos, que lo que tuvimos nunca morirá. Te quiero, Amber. No te preocupes por mía. Blake cuidará de ella. Puedes venir a vernos cuando estés mejor. Mientras tanto, te he dejado algo para que nos recuerdes. Se ve que está fatal. El hombre está hecho polvo y... Ah, mira. Vale, pues la carta es el primero. Otro. Premio excelente contribución a la neurociencia. 2034. O Sabes qué bien hecho está, tío. Ayudarte, confía en mí. Tengo la cura. Cuéntame. Archivo recibido. Dios. O sea, esto, ¿no? Apuntes en la pared, la cura es la respuesta. Apuntes en la pared. La cura es la respuesta. Perdón. Yo supongo que será la chiquilla. Lo más lógico sería la chiquilla, ¿no? Rabbit. Dop. Rabbit. No sé. Como no lo puedes poner directamente, tienes que... Algo le ha pasado ahí. Ha habido un momento que se ha, se, hizo la, se ha ido la luz, perdón. Apuntes en la pared.
Any particular wishes for your bunny? Yes, my 10-year-old daughter wrote Santa a very specific request, so... Oh, I see. Well, fortunately for Santa, we have lots of bunnies. Let's see if we can find the right one. Pues ese es el tema. A ver si encontramos... No se encontró ninguna pista. Es que no puedo coger uno al azar, ¿no? Tiene la pinta de que tengo que tengo que eh, adivinar cuál es. No. Ese no es. Pero aquí no está el conejo. El conejo aquí no está. Esto hay que hacerlo Porque me pide hacerlo, pero No, no sé ahora mismo No hace falta que trates de adivinarla Apuntes en la pared, la cura es la respuesta. Bueno, vamos otra vez aquí. Te lo prometo. Yo creo que va a ser eso. Creo que es te lo prometo. Pues no. Verificación de identidad incorrecta. Apuntes en la pared. para regresar ¿Veis? Llevamos tres memorias pero lo del conejo no lo hemos conseguido hacer realmente creo que lo del conejo es lo que nos falta por hacer estamos mal, ¿eh? Yo creo que estamos mal. No se encontró ninguna pista. Pues... Si el juego nos da pistas, no asunto. 
Any particular wishes for your bunny? Yes, my 10-year-old daughter wrote Santa a very specific request, so... Oh, I see. Well, fortunately for Santa, we have lots of bunnies. Let's see if we can find the right one. Yo creo que la primera vez que lo haces es la buena. Parece mentira, tío. Si tuviera una foto del conejo. Queda exactamente igual, es que cojo uno al azar y no, no, no hacemos nada. No conseguimos nada. La sensación es esa, es que hemos. El conejo es la llave. La llave es el conejo. Sí. La llave es el conejo. Pero no, no sé, no, no, no entiendo que tenga que estar. Está claro que hay que hacer algo más. Ahora parece que está pasando algo. No. Integración de la memoria del individuo 15%. Me siguen siendo las mismas palabras. Es que los otros han sido tan sutiles. Que me parece tan raro que este no, 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 no lo estemos consiguiendo con facilidad. Lo del conejo es que me parece. Nosotros no hemos tenido que, bueno, salvo lo de las puertas. caducada, modo detectado, han pasado 10 días de la última reposición, tu suscripción a TESA ha caducado, suscríbete ahora mismo para que te traigan la, la compra todas las semanas vaya, y un cuchillo aquí clavado, mira fija no sé, a ver si es que hay algo que se me escapa <coughs> perdón El quemado. De llave, clave. <coughs> vale. Un estudio de 2020, obra de la doctora Ellen Connor, sugiere 
ciertos cambios anómalos y repentinos en las ondas cerebrales pueden producir o ser producto de un déjà vu. Las ondas cerebrales registradas por un electroencefalograma durante un déjà vu se asemejan a las registradas en algunos pacientes durante un ataque epiléptico. Si esto fuera cierto, esta teoría podría acabar con la creencia de que el déjà vu es una vera señal de que el cerebro está comprobando su memoria. Vale. Estamos en otro lado. Un montón de cosas. ¡Ay, qué rapidez, tío! Vaya tela. De un sitio a otro sin parar. ¿Qué unidad básica funcional almacena recuerdos a largo plazo? ¿Neuronas? ¿Qué parte del cerebro está involucrada en la consolidación de la memoria episódica autobiográfica? Buah. Por ejemplo, yo lo del córtex, me suena algo del córtex. ¿Qué tipo de amnesia implica una pérdida de memoria episódica a largo plazo, autobiográfica, pero deja la memoria implícita, habilidades motoras y de percepción inalterada? ¿Terograda? ¿Amnesia retrógrada? ¿Amnesia del viernes noche? ¿Amnesia disociativa? Pues yo qué sé. A ver esto. Puede ser que a lo mejor el examen lo tenga que hacer bien. Que lo mismo tengo que acertar en las para que pueda continuar. Se va el escáner del electro, electrocefalograma. ¿Qué cambio en las ondas cerebrales representa? De alfa a beta. De gamma a zeta. Beta alta para tener una... Yo qué sé, tío. La teoría más extendida define el fenómeno del déjà vu ya visto como formación de recuerdos falsos por nuestro cerebro. Prueba y corrige sus recuerdos. Ya 
acerta una solo. <ríe> Me parece a mí que lo he hecho mal. Hay que hacerlo bien. Vale. Hay que hacerlo bien. Supuestamente esta está bien. No, esta. Está bien. Esta me la ha dado como buena. Aquí. No está mal. Ya sabemos que estas... Así que sinapsis... Eh, esto de aquí sinapsis hipocampo y, y, y aquí hemos puesto bien de noche pues retrógrada retrógrada y vamos a poner con beta alta toya ¿Y ahora qué? A ver, la das como buena, ¿eh? Hipocampus. Significa caballito de mar. Su nombre se debe a su semejanza visual. El hipocampo. Vale. Aurora Me has hundido la moral Pues no sé cuál es la tabla Pero cuántos son Cuántos dígitos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amigo. Creo que son los dígitos que nos salen en el ordenador. Sí. Lo que pasa es que aquí no sé cómo salir de aquí. Ahora mismo. No sé si pulsando la Q. Sí. Vale. Papel quemado. A ver si acertamos. 2, 5, 3, 6, 7, 2. 2, 5, 3, 6, 7, 2. 2, 5, 3, 6, 7, 2. 2, 5, 3, 6, 7, 2. 2, 5, 3, 6, 7, 2. 2, 5, 3, 6, 7, 2. 2, 5, 3. 672. Uh. Hablamos luego. Feliz cumpleaños. ¿Y que es en piedra de esta noche? Por supuesto. Recógeme a las 8. Perfecto. Me muero por verte. Ondas cerebrales. Te mencio. Los nanorobots controlados por la mente podrían ser usados pronto en animales. Un equipo de científicos daneses está desarrollando lo que parece ser un prometedor dispositivo que algún día podría llevar a permitir el uso de las ondas cerebrales no humanas para controlar los nanorobots a distancia y así poder curar enfermedades como la demencia o la depresión. Vale, gracias. Luego le echo un ojo. Me pillas en la calle. ¿Con, con lo tarde que es? Aquí lo importante es esto. Vale. 
Vale, se queda ahí a mitad. No conseguimos entrar. Pero estamos cerca. Neocórtex. Ahora sí que vamos a entrar. Esto es recuerdos. Recuerdo de un recuerdo de un recuerdo. Un recuerdo, tengo otro recuerdo y otro recuerdo y así, así, así. La cura definitiva para tu enfermedad o discapacidad. Es increíble lo que implica comprender la salud humana a escala nanométrica. A esta escala, los mecanismos fundamentales de la vida trabajan dentro de cada célula por lo que las implicaciones prácticas que la neurociencia tendría sobre nuestro bienestar están destinadas a ser enormes. Doctor Emil Bless, premio Nobel. Pide cita para consulta. ¿Por qué elegir los nanorobots? Aparte de lo ya mencionado, el diseño de nuestros nanorobots radica en cualquier problema provocado por cirugías invasivas, degradación nanotecnológica e inflamación posoperatoria o infección. Servicios médicos, soluciones, administración de medicamentos... A ingeniería tisular, tratamiento contra el cáncer, seguimiento médico, medidas de seguridad. Puesto que los nanorobots son fáciles de programar, se pueden reproducir, reubicar y actuar en pro de las necesidades que asocian al paciente en tiempo real. Además, la gran diversidad de los nanorobots garantiza la longevidad de los mismos, así como un control preciso. Con supervi eh, supervisiones y chequeos médicos regulares, se puede asegurar una tasa absoluta de éxito en el tratamiento de nanotecnología o en la prevención lo cual nos permite garantizar el máximo bienestar del paciente. En lo pequeño está la grandeza. Vale. Vale. Esta es nuestra casa. Otro más, chicos. Soy un crack, tío. Las encuentro la primera. Encuentro la primera los... Oh, shit. Shit. What the fuck? What's up? Oh, shit. Shit. Si me acerco. Hemos cogido el trapo. Babe, is everything okay? Yeah, it's all. I'm fine. Things just keep slipping out of my hands. Oh, well, don't worry. I'll help you clean up. I'm not worried, Josh. I'm annoyed. Just ruined eight hours of work. Look at it. And I can clean it up myself. No, you didn't. You're gonna figure something out. Besides, I'm here already and I have a rag with me. See? Just let me help. Vale, son recuerdos y hay que completarlos, por decirlo de alguna forma. Queden completos. O sea, que a ella se le escapó de la mano. Es posible que a lo mejor ella tuviera un, un problema. El tema de que esté buscando en la cura, es lo que nos dice la sinosis del juego. Y luego después ella, la, la mujer y la hija se vayan. Es posible que se, haya un momento en el cual pues se que completamente con, con, con la búsqueda de esa cura, ¿no? Hasta el punto de que, de que él pierde la cabeza también. Pero es posible que esté... Eh, iba a decir comprobado, ¿no? Que, que tenga una base, ¿no? Porque si la mujer es, tiene problemas, a lo mejor lo hace por ello. Diario del progreso de tratamiento y posibles efectos secundarios. 6 de noviembre del 38. He dormido alrededor de 4 horas y media. Me desperté por una pesadilla que parecía real. Fuerte dolor de cabeza durante todo el día. Los analgésicos no me alivian. Náuseas de nuevo tras dos días. Hoy no hubo desmayos. 
7 de noviembre. He dormido alrededor de 4 horas. Los efectos secundarios son prácticamente iguales a los de ayer. 2 o 3 desmayos. Breves desmayos. Hoy me duele menos la cabeza, pero las náuseas continúan. <coughs> Perdón. Una intensa sensación de déjà vu. Desmayo, dolor de cabeza, fuerte, seguido de mareo. De nuevo he visto un sueño interrumpido por pesadillas. He dormido alrededor de 3 horas. Déjà vu muy intenso. Náuseas, mareos y agotamiento después del déjà vu. Se ve que está probando consigo mismo. Espérate que lo lea primero y luego me entero. Uf. Por el sentimiento informado. Yo, el paciente Joshua, he nacido en el 2000. Doy permiso de forma voluntaria y en plena posición de mis facultades al equipo médico implicado en este ensayo clínico y en la investigación en curso que corre a cargo de la Corporación Neuronaxis. El objetivo es determinar los efectos que tendría una mejora general de la memoria a través de la formación de nuevas redes de nanotecnologías compuestas, a su vez por robots neurocognitivos de Neuronaxis. Estas redes <coughs> tomarían como base las neuronas preexistentes y las conexiones entre ellas. Ya que el único objetivo de este programa se centra en la formación de memoria y en su almacenamiento, las neuro, los neurobots solo se, inten, se inten, implementarán dentro del hipocampo y la corteza prefrontal, ne, neocórtex. El propósito de este programa es evitar o detener cualquier daño neurológico que pudieran sufrir dichas regiones, previniendo que se desarrollen o padezcan enfermedades perjudiciales para el cerebro. Eso además supondría una mejora en la capacidad neurológica de almacenamiento y recuperación de la memoria. Comprendo que la única manera de llevar a cabo este programa es a través de la exposición voluntaria a una cantidad específica del producto. Un momentito, chicos. Vale. La solución será administrada por medios no invasivos. Soy consciente de que como voluntario podría experimentar pequeñas complicaciones médicas y que el programa no está exento de riesgos. Confirmo que con anterioridad a la firma de este consentimiento informado, los expertos a cargo del programa Neuronaxis y el folleto del programa Neuronaxis me han aportado la información suficiente para comprender el procedimiento. El folleto recoge por escrito y de manera detallada todas las instrucciones, fases de procedimiento, revisiones posteriores, posibles riesgos y efectos secundarios. Vamos, que está de conejo de indias. A fecha de 9 de, de agosto del 38, de la mayoría de las ondas cerebrales están dentro de lo esperado. Los resultados actuales posteriores a, prueba de, a la prueba de encefalo, electro, encefalograma Entran dentro de lo previsto con ligeros cambios con respecto a los resultados anteriores. La, el paciente ha informado de las escasas horas de sueño. No se emplearon sedantes. Si se tiene en cuenta la condición general del paciente, la análisis no muestra ninguna anomalía y no es necesario llevar a cabo diagnósticos adicionales. Va todo guay, del Paraguay. Seguro. A la fecha de 5 de abril del 38, todas las ondas cerebrales están dentro de lo normal. No se han observado detectado ninguna anomalía. No hay resultados previos con los que comparar. Ese fue el resultado posterior. Vale. Es que como vamos de un sitio a otro, te da la sensación de que en el otro lado te has dejado cosas. Y aquí hemos hecho el dibujo. En, parecen sacados, tío. Parece, parece del, sacado de. del de Señor de los Anillos. No sé por qué. Los dibujos antiguos del Señor de los Anillos. Bueno, esto era también. Que teníamos que entrar aquí. Vale, aquí es donde tenemos que decidir si entramos o no entramos, ¿no? Oh, no. Oh, mola, tío. Parecen los bichos sacados de, de Matrix, ¿a que sí? 
<laughs> so, as you already know, you are about to enroll in our new program focusing on the Neurobot's prevention of memory impairing diseases. We will go through the entire procedure in just a minute, but I have an important note first. We are legally obliged to inform you about some minor recorded side effects you should keep in mind before undergoing the procedure. Now, because the neurobots will activate soon after the procedure, you may experience some slight nausea, mild headaches, lightheadedness, enhanced memories, and a sensation of deja vu. All of these side effects may be experienced within the first few post-procedural weeks, so, unless they appear in an unexpected manner, you shouldn't worry about any of them. They're actually a great sign that the neurobots are successfully doing their job. If you agree with the presented terms, please sign the agreement placed before you. In case you have any questions, don't hesitate to ask. Acuerdo de confidencialidad. ¿Y tú que le estás haciendo una foto o qué? Si lo estás tomando con calma. Perdonar, si no, no sé los que. A ver si ya se me va la gripe dichosa. Podemos disfrutar bien de los juegos. Acuerdo de confidencialidad. Aquí es donde tenemos que firmar. Bueno, evidentemente hay que firmar. Ya. All right then, we can now proceed with our presentation. cosa más que hemos hecho y la, la idea es ir completando recuerdos los vamos completando y así entonces es más fácil mira esto es se nota que aquí era una chiquilla pues aquí a lo mejor comprobamos el conejo ¿no? ¿qué conejo es el que quería? Ah, ¿lo veis? este es el dibujo que tenía siendo una chiquilla con 10 años posiblemente y luego después hemos visto la habitación de la chiquilla siendo ya más mayor y a los padres los tenía con la cara marcada ya iba malas bueno, no, ella no, sino que había problemas a ver, vamos a leer lo primero y luego ya quizá podríamos ir a algún sitio durante una, una semana o dos nuevo suerte Tendría que haberme lo imaginado. Desde el diagnóstico ha estado con la mente en otro lado. Sigue creyendo que habrá un hipotético avance que volverá a toda la normalidad por arte de magia. Creo que podría estar perdiendo la cabeza. Sospecho que la terapia tras la administración no ha hecho más que empeorarlo todo. Si estos medicamentos provocan tales efectos secundarios a nivel físico, estoy segura de que también afecten a la psique. Intenta no, mencionar, intenta no mencionarme nada al respecto, a pesar de que... Intenta no mencionarme nada al respecto a pesar de que ha estado más en contacto con Chris durante estos últimos meses. Ya solo espero que Chris no se esté aprovechando de Josh otra vez. Me preocupo mucho por él y por Mía. Por Dios, no sé ni qué decirle. Rezo para que alguien encuentre una maldita cura y que Mía no tenga que pasar por todo esto. 19 de octubre. Ya nada tiene sentido. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano, pero no hay cambio. No puedo soportar el modo en que Josh se aísla. Se encierra en su estudio y no deja que nadie entre. Pero es que cuando está presente, tan solo lo está a nivel físico, su mente está en otro lugar. Le dije a Mía que, ne que necesita a su padre, pero no parece preocuparle demasiado. No quiero que esta carga siga arrastrando a mi familia. Siento que es mi responsabilidad evitar que esto vaya más. Y luego después deja al marido con el tiempo. está completo tengo que encontrar otro
para poder dormir. Eso iba a ser más complicado. Diario. Hoy tiene que ser un buen día, o al menos eso esperábamos. Tal y como prometió, hemos recibido respuesta del doctor Hedinger desde Suiza. No nos pueden ofrecer nada nuevo. Todavía esperamos la respuesta de las otras tres clínicas, pero las posibilidades de que te conteste son cada vez menores. Como se esperaba, la terapia alternativa no parece tener ningún efecto destacable. Se han aliviado levemente algunos de los síntomas, pero las disfunciones son cada vez peores. Creo que todo esto está empezando a hacer mella en mi capacidad y deseo de pintar. Aún así, intentamos no perder la esperanza. He intentado convencer a ellos de que se tomara un descanso para que podamos pasar más tiempo en familia. Eh. estudio era más chiquitín <coughs> un cerebral es anómala sin su efecto en la formación de memoria vale vamos a leer lo primero revista de ciencia avanzada 9 de septiembre de 35 intensificación de la memoria a través de modificación nanotecnológica Corporación Neuraxis. Los datos recopilados en ensayos clínicos de la Corporación Neuronaxis durante, lo, durante los últimos cinco años demuestran que la modificación nanotecnológica del cerebro puede prevenir el deterioro neuronal ocasionado por enfermedades afectadas a la memoria tales como Alzheimer y Parkinson. En los próximos años, los nanorobots podrían llegar a no solo detener el deterioro del tejido cerebral, sino a prevenirlo por completo. Este, el producto de la modificación nanotecnológica, debería ser una memoria potenciada y, por lo tanto, prácticamente imperecedera, pues marcaría un nuevo inicio en la lucha contra todos los, los tipos de demencia y amnesia. Los neurobots de Neuronaxis no solo se pueden programar, sino que además podrían ser controlados por las propias ondas cerebrales del individuo y reubicados en las zonas donde se da el deterioro. Una vez detectada la zona, los nanolobos podrían reemplazar las conexiones neuronales, las neuronas y sus uniones con redes de nanolobos que copiarían la memoria ya existente y reemplazarían al tejido neuronal defectuoso. Página 1 de 13. Por el momento, las pruebas de laboratorio han demostrado que los neurorobots neuro, neuro, trabajan de manera eficaz en el tejido cerebral de cerdos y primates, dado que durante la fase experimental la mortalidad en animales ha sido de solo un 3 a 5%, cabe suponer que trasladaremos esta tecnología al cerebro humano en los próximos años. Sin embargo, puesto que el cerebro humano es mucho más complejo, primero hay que sortear algunos obstáculos. Uno de los muchos riesgos y preocupaciones que trae consigo la potenciación de la memoria con nanotecnología es la posible intensificación de los recuerdos de experiencias traumáticas, en especial en pacientes que padecen de trastornos de estrés postraumático. Claro, te meten eso, y como el cerebro, cuando pasas por un trauma, lo aísla, ese recuerdo lo aísla por completo para que no tengas que estar dándole vueltas constantemente a eso, eso no significa que no aparezca, pero el cerebro, cuando hay un... Y justamente es un estrés postraumático cuando pasamos por un trauma, por algo que es muy, muy, muy fuerte. El cerebro se, se defiende y, y lo hace de esa manera, bloqueando ese, ese recuerdo y, y, y haciendo dar a entender como que no existiera. Claro, con estos nanorobots lo que 
lo que están indicando es de que puede ser de que eso se aflore y que sea muy sencillo volver a encontrar recuerdos del pasado que por una parte dices tú chulo recordar cosas como si lo estuviera viviendo al momento pero también puede ser horrible porque si has pasado por traumas como abusos imagínate algo así pues es casi como revivirlos al momento muy interesante muy interesante y yo espero que tengáis paciencia conmigo porque bueno, hago lo que puedo estoy con la garganta como estoy estoy hecho polvo la verdad yo me pensé que este juego no sería no sería de tanto leer pero bueno aquí estamos me gusta ¿eh? me, está, me está gustando Es que hay que leer un montón, tío. <risa> hay que leer mucho. Y no me quejo. Porque a mí me encanta leer. Lo que pasa es que en esta situación, pues, me cuesta un poquito más. Joshua Hayes. Hipótesis. La memoria potenciada por el neuronobos permite experimentar sensaciones de déjà vu más intensas. Por lo que los saltos cuánticos tienen una mayor duración. Apuntes de la investigación 2038. 6 de noviembre. Recuerdos aleatorios intensificados después de morir. Puedo recordar algunas partes o una acción o situación específica en sumo detalle, pero otros aspectos quedan vacíos. Después de morir. Perdón. Me he perdido, ¿no? Ah, de dormir, leche. <ríe> he, he leído morir. Eh, algunos recuerdos se intensifican hasta el punto que se asemejan a ver una escena de una película. Puedo recordar lo que hablé con Amber en el parque con pelos y señales. Su voz suena tan clara que parece que fuera una alucinación acústica. 21. Samana 21 tras la administración. Vale. Lunes 8 de noviembre. Breves desmayos entrelazados con algunos recuerdos intensificados. Me distraen mucho durante el trabajo. Perdonar, tengo que sonarme. Seguimos. Eh, avances. Hoy puede que se haya alcanzado por primera vez una realidad paralela. El de Yavi duró aproximadamente unos 2-3 segundos. Parecía distinto a otros recuerdos intensificados. No como un recuerdo o situación en particular, sino más bien como un lugar diferente. Lo alcancé dos veces consecutivas, pero no pude explorar mucho. Creo que están conectados de alguna manera y sirven como puente al de Yavi. Después quedé agotado. Lo intentaré de nuevo mañana. Miércoles 10 de noviembre del 38. Y están conectados y actúan como puente de una realidad paralela. He conseguido realizar dos saltos cuánticos hoy. La duración es comparable a la de ayer. Experimenté fuertes náuseas y mareos justo después. Casi me desmayo de nuevo. Es difícil parar. Hipótesis confirmada. Se requieren comprobaciones adicionales para confirmar con certeza que sean saltos cuánticos. Se ve que está en ello, está en ello. Ya vi, un salto cuántico momentáneo. La clave para acceder a, univers a universos paralelos es lo que conocemos como déjà vu. Mis últimos estudios han revelado que los cambios que se producen en las ondas cerebrales cuando se experimenta un déjà vu crean un puente momentáneo a un universo paralelo. El fenómeno ocurre solo cuando un evento o imagen del universo primario es muy similar o idéntico al del paralelo. Cuando está, estaba escribiendo mi tesis doctoral, me topé con varios tipos de ondas cerebrales anómalas, extrañas o excepcionales. Pese a que todas, mis, eh, todas me generaron curiosidad en cómo por, y por qué aparecen, hubieron algunas que captaron toda mi atención. Parece ser que al crear ciertos recuerdos y, por ende, cambiar nuestras ondas cerebrales, puede ocurrir un misterioso fenómeno, fenómeno llamado de Javi, que significa ya visto en francés. Pensándome en que la hipótesis que afirma que el de Javi podría no ser de forma inequívoca un mecanismo del cerebro para comprobar su memoria, supuse que la sensación de recuerdo duplicado debía tener otro origen. Parte del hecho de que el de Javi permite un breve salto cuántico es probable que la duración del mismo guarde relación con la intensidad del recuerdo evocado y el grado de similaridad entre ambos universos o realidades. Ok. Ok, ok. Sí, lo que se ha hablado muchas veces de que hay otros universos paralelos 
en los que existimos eh, está nuestro otro yo el cual es es famoso y es un youtuber famoso y vive en, en Andorra ¿os imagináis? y no tiene deudas y, y está forrado a dinero bueno, a ver, este entramos, tenemos que entrar pues venga, va, entra Prueba científica de la existencia del multiverso. Tomando como base cálculos matemáticos y pruebas de colisión, un equipo de físicos de Boston ha demostrado la teoría hasta ahora esquiva de que sí existen varios universos. A pesar de que la teoría del multiverso ha sido muy popular en obras de ciencia ficción, Marvel, sobre todo durante los últimos años, hasta el momento no, se ha, no había vivido ningún científico, no había habido ningún científico o grupo de investigación que confirmara o desmintiera la validez de dicha teoría. El doctor Elias McKinnon, o McKinnon, un físico cuántico finés fue el primero en hablar de esta controvertida teoría en los años 70. El doctor McKinnon, McKinnon, McKinnon sí, plasmaba en su tesis que el universo se puede dividir de manera infinita y que como resultado habrá innumerables ramas de realidades con consecuencias alternativas para todos y cada uno de los sucesos que tienen lugar en nuestra realidad. Estos eh, llamados efectos cuánticos permitirán que el universo se dividiese cada vez que aparece una oportunidad física implica que habría infinitas posibilidades y posibles variaciones en la vida de una persona, desde cambios pequeños hasta sustracciones. La teoría del doctor McKinnon daba respuesta a muchos problemas sin resolver dentro de la física cuántica. Incluso gozó de gran popularidad entre sus compañeros de profesión. No obstante, la teoría tuvo, estuvo casi 60 años sin poder ser demostrada. Hace unos meses, sin embargo, un grupo de científicos de Boston logró resolver el misterio lo cual permitió la resolución de ciertos problemas espinosos de la física cuántica. Se considera que su descubrimiento es uno de los avances más importantes de la historia de la ciencia moderna. Pero conforme algunas preguntas se resolvían, surgían otras nuevas. El enigma del espacio-tiempo, por ejemplo, requería de una investigación científica más profunda. El multiverso consta de un número infinito de universos y el nuestro es uno de ellos. Chimpo. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Vamos de aquí para allá y que esto es súper luz. Uf. Estamos metidos en un... Nos metemos en un recuerdo, a su vez en otro recuerdo, a su vez en otro recuerdo, pim pum pam. Y nos dejamos cosas por todas partes. El doctor Robert Les, el científico que estaba a la cabeza de la Universidad de Edimburgo, planteó que, puesto que el universo se dividía en teoría en variaciones y similares de sí mismo, no debería haberse afectado por el problema de que los universos paralelos difieran en espacio y tiempo. Esta teoría complementaria sugiere que, con, que conceptos controvertidos a día de hoy, tales como el viaje en el tiempo, podrían ser posibles en un futuro cercano. Si tiene en cuenta la infinita ramificación de cada universo, se podrían resolver rápidamente problemas de lógica como la famosa paradoja del abuelo. Si alguien viajara al pasado y matase a su abuelo antes de que tuviera hijos y nietos, no evitaría su nacimiento porque el universo se dividiría en cada acción posible. El doctor Lee también añade que la teoría aquí planteada ofrece la posibilidad de que algún día todo el mundo pueda visitar a otro universo e incluso a otras realidades en un espacio-tiempo distinto. No obstante, todavía falta progresar mucho en varios campos de la ciencia para poder, eh, poder realizar un salto cuántico o tan siquiera echar una ojeada a una realidad paralela. Por tanto, ¿cuáles son las posibilidades de que logremos realizar saltos cuánticos? Tachan, 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 tachan. Próximo episodio en tu casa. O por aquí, seguro, que hay algún papel que lo voy a explicar. No, otro más. <risa> otro más. Dividirse en realidades paralelas a modo de ramificación. A ver, a ver. Ustedes, qué grande, tío. A ver. Vale, este no. Este se queda a mitad. Eh, tío, me acaban de ascender. Vamos a celebrarlo por ti. Por cierto, y ya este nuestro folleto. También podemos hablar de un posible cambio de trabajo. Siempre y cuando paguéis la ronda, claro. Avísame cuando estés libre. Ok. Bueno. Doctorado en filosofía. Vale. Pero no, 
していく。Apunte esta investigación domingo. Cruzo los dedos para alcanzar una nueva realidad. Ha llegado dos realidades que ya había visto. No hay cambios, ni tampoco ningún salto cuántico nuevo. No hay objetos nuevos para Dijavi, ni tampoco tengo nuevos recuerdos. Revisa el resto de documentos mañana mismo. Martes. He echado un ojo a los últimos libros y trabajos de investigación. No hay objetos nuevos para Dijavi. No hay nuevos recuerdos y tampoco se alcanzaron nuevas realidades. Hay que cambiar de estrategia. Como no hay señales de una realidad prometedora, no he podido encontrar la maldita cura contra la enfermedad de Huntington todavía. ¿Y ahora qué? Esfuérzate más, joder. Madre del amor hermoso, tío. Estamos, estamos que lo petamos, tío. Estamos yéndonos de un sitio para otro que lo flipas. Dios, no fotis, tío, que me he salido del todo. De todo. A ver. Es que me salió. Es que no te. Es que te sales de todo. No tiene término medio. Es que esto es otra cosa. No me sé. Esta es la tablet, pero no me sabía el teléfono de la mujer. Abrir libro. Ese es, es ojito ego en el juego, eh. Tiene su miga. Buena suerte con los exámenes finales. Otro más. Este es nuevo. Una fantasma que es el Chris. En cuanto a la pregunta del el electrocefalograma, creo que te equivocas. Y yo, y yo respondí de alfa a beta. ¿Por qué? Estoy bastante seguro de que era beta alta para el epilepsia. ¿Cómo de seguro estás? 99,9. Pues nada, ya solo queda esperar que haya suerte. Deja de tanta dramatismo. Eras, eran unas 100 preguntas en total. Además, ¿por qué me estás pidiendo ayuda si ni siquiera confías en mí? No sé, te fuiste tan pronto que creí que habías tirado la toalla. Así que me replanteé varias de tus respuestas. ¿Varias? ¿Cuáles? No, me has hundido la moral. Descifrando las oscilaciones neuronales del cerebro humano. Que cuando se estaba sacando la, la carrera. Bueno, pues esto se supone que lo hemos hecho. Ha sido rápido. Ya nos queda esto. de un sitio a otro, tío. 
A ver, ¿por dónde íbamos? Eh... Vale, aquí está lo. Está esto, que está siempre. Aquí está el teléfono de Amber, que no tenemos el código. Así que nos da exactamente igual. Supongo que a lo mejor podremos regresar ahí. Y aquí está esto que ya no me acuerdo. Me parece que era aquí. Pero aquí también. Este puede ser que sea una memoria de, de entrar y salir, ¿sabes? Sí, es posible que sea patatas cogiendo. Sí, vale, vale, vale. vale. Estas, estas memorias, estos retazos, es... Entras, entras y sales. Vale, entrar y salir, pero no. Lo hemos hecho mal, creo. Lo hemos hecho mal, porque nos tiene que salir otro, otra cosa. Yeah, I know. I'm still literate. Well, how convenient, because I'm calling you about your Naraxis request. Oh, uh, did you manage to get it past the committee already? Well, not quite yet. What are you up to right now? Can you talk? Yeah, sure. I'm currently pretending to be a chef, but I'm all ears. Okay, cool. Look, I'll try to make this quick. So, there's a catch with the application. I can't get you in without an underlying medical condition. They won't allow it. And I don't want to push it too hard, because if the committee feels it's too fishy, they may reject it altogether. Yes. So, does your family have a history of any memory-impairing illnesses? Oh, damn. Uh, let me think. I don't quite remember any... Well, there it is. Aunts, uncles, uh, cousins twice removed. Anyone? No... Uh, oh yeah, I think my estranged uncle from my mother's side had Alzheimer's before he died. But I never knew him personally, so I'm not entirely... Great, that should suffice. Oh, so that's it? Uh, yeah, hopefully. Uh, we'll apply it under the term preventative measures. I'll let you know if they need anything else. Okay then, keep me posted. Sure man, will do. Tell Amber I said hi. Yeah, don't worry, I won't. Bye. Over and out. Bueno, lo hemos conseguido. Esto es lo que tiene que salir. ¿Ves? Se ve que ya le habían preguntado de hacer algún tipo de prueba con lo de los nanonobots y le estaban preguntando si él tenía eh, dentro de la familia alguien que hubiese pasado por problemas mentales. Vale, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido eso. Y ahora falta meternos aquí otra vez. <risa> y aquí esto ya hemos hecho todo. Y aquí tenemos otro recuerdo más. Dispositivo de CEC. Esto es lo de, la de lo de tal. El déjà vu solo puede generar un salto cuántico a universos anteriores a nuestro nivel temporal. Los universos paralelos del futuro tienen una probabilidad de mucho mayor de tener la cura, pero no se puede ir al futuro solo con un déjà vu. Eh, avances y descubrimientos de la cura. No hay suficiente tiempo. Dos contactar con alguien del futuro. ¿Cómo podemos hacerlo? Ninguna opción es muy probable o meramente posible. Se necesita investigar más la cuestión. Llama a Chris. Tiene recuerdos, tío. Todo tiene 20.000 recuerdos, uno detrás de otro. Vale, este es un recuerdo único. La que estamos liando, tío. Yo no sé si esto fue... O sea, ¿os acordáis que cuando hemos empezado el juego 
hemos visto el, en la casa, o sea, cuando hemos empezado el juego, cuando se han ido y ya luego después hemos empezado, lógicamente, que estaba la casa hecha un desastre y tal, y hemos visto el panel, lo que daba la sensación de que era una explicación de los, de los niveles que teníamos que alcanzar, ¿no? de los lugares donde teníamos que entrar, memorias eh, luego después el planning que ponía la cura, más luego después la fotografía de la, de la mujer embarazada bueno, y ahí salían hasta cinco niveles que lo hemos contado y el primero ponía casa si todo esto forma parte del primer nivel váyatela Es que mal rollo, tío. Pero qué mal rollito. Vale. Pues no era eso lo que teníamos que hacer. <risa> no es a Amber a quien tenemos que tocar. A Amber no. Ah, claro. Decía, llama a Chris. Claro, creo que la idea es llama a Chris. Eso es. Josh, what's up? Man, I'm really glad you picked up. I've not been feeling well lately. I don't know how to describe it, but I, I think something's not quite right. You mean because of the nanobots? What's wrong? I'm not sure. I keep having these blackouts. It's as if parts of my memory are being erased or something. What? Erased how? Uh, it's a bit hard to explain, I guess. Like, I'll be going somewhere and I can clearly remember where I started off, but then the next moment, I'm somewhere completely different. Everything in between is just a void. Man, that happens to me all the time, without the nanobots implanted. Don't worry about it, you're probably just overworked. Are you taking any breaks? I don't think that's the main issue. I also feel sick all the time. I can't eat, I can barely sleep. Well, yeah, you're describing the predicted side effects. During the lab trials, they faded away after a few weeks, so you should be fine. It's been a few weeks already, and it keeps getting worse. Maybe it's just taking a bit longer with you. When's your next checkup? Next Tuesday, I think. Oh, great. That's really soon. Uh, are you filling out the diary thing we gave you? Yeah, I try to. Okay, cool. Uh, just bring it with you and tell them everything you just told me. And I'll make sure they run all the necessary tests to see if something's off, all right? Okay, thanks. No problem, man. Try not to worry about it too much. I can assure you. It's just a phase. Vaya. Aquí hay otro. A ver. Wow. Me llevo aquí mismo. A ver. No, no de nada. Oh, hey you. Rolloso, soy Jay. Antes que nada, feliz cumpleaños. Hay que bloquear. Hay que bloquearla. Oh, hey you. Eh, tú. Fucking bots. They even know when my birthday is. Ah, son bots. Era un bot, tío. 
¿Estos saben? Bueno, espérate, que lo mismo, eso es lo que él piensa. Y, lo mismo, y lo, a lo mejor no era un bot, era una persona de verdad. Ajá. Te envío las fotos del concierto de las que hablábamos el otro día. No tuve mucho tiempo y solo encontré un puñado de ellas. Llámame y dime qué te parece. Si todavía no has revisado tu tablet, hazlo. Hasta luego, Chris. Hola, Josh. Solo quería decirte que el laboratorio estará cerrado durante las vacaciones. Si intentas entrar, habla con Lian. Deseo una feliz vacaciones, familia. Pues sigue la tuya hoy misma. Tessa. Pero bueno, sí, seguro que poco será spam. Echar fastidios, yo que sé. El concierto, ¿cómo se llamaba? El concierto. No lo voy a encontrar. Revisa tu tablet. Otro recuerdo más. Y llevamos ya a 37. Esto es que bonito. La aurora morea. I got it. It looks great. Cool. Thanks, babe. Want to see? Yeah, maybe later. Okay. Are you not feeling well? I'm fine. I've just been thinking. You know, what good parent would take such a risk? Are we being selfish, Josh? Are you talking about the chance of inheritance? My grandpa was really young when he died. God, and the agony he had to go through. Yeah. Must be hard. If you'd like, we can have the prenatal test done and decide. No way, Josh. I thought about it. The procedure is too invasive. I'd rather have an abortion right off. Okay. All right. Look, since we can't do much here on a hill in the middle of nowhere, how about we enjoy the view tonight and save any worries for when we get back home? It'll all be all right. I promise you. Tiene miedo de que, de que su descendencia tenga tenga enfermedades congénitas. Uf. <coughs> Mía y yo hemos estado viendo algunas fotos viejas. La mayoría de ellas no las veía desde que las hicimos. Por ejemplo, las de nuestras primeras vacaciones con Joshua en la universidad. 
Yo se quemó el cuerpo entero el primer día. Se emperró en que estaba disfrutando del sol, pero acabó pasándose varios días dolorido. Mies se partía de la risa al oír la historia. Quise enseñarle las fotos a Josh para ver si se animaba, pero ni siquiera recuerda haber estado en Carolina del Sur. Y hemos encontrado hasta las fotos que de cuando fuimos a los Países Bajos. Me hizo mucha ilusión verlas, porque creí que las había borrado hace años. El viaje a Sedan fue uno de los más bonitos de toda mi vida. Pero nada supera a las auroras boreales en Islandia durante nuestra luna de miel. Fue una de las mejores decisiones de nuestras vidas. Era como si todo estuviese en orden, que fuese por un instante. Ahora lo único que puedo hacer es desear volver a sentirme así algún día. Ya no podemos ni, ni sentarnos un momento a recordar estos momentos porque Dios no parece recordar gran cosa. Me rompe el corazón. A veces pienso que habíamos dado por sentado que esos buenos momentos durarían para siempre, pero en cuanto se acaban no son más que recuerdos, y los recuerdos son frágiles. He decidido comprarle un diario a Mía para que pueda escribir sus aventuras, así se quedarán con ella un poco más. Estamos perdiendo la cabeza, ¿eh? Estamos perdiendo la cabeza... Pero totalmente. ¿Y aquí qué hay que hacer? Porque esto es otro... Una reciente religión de la IA está ganando fieles rápido. Contaminación atmosférica. ¿Pasa la generación beta demasiado tiempo fuera? Trasplantar el primer conectoma de un ratón nos da esperanzas de alcanzar la inmortalidad. Éxito en la primera misión tripulada a Marte. Joya, todo tan minimalista. No se enciende las luces cuando entras dentro, eh. Vale. El padre está rayado. Aquí el padre está rayado. 23 de diciembre. Hola, soy mía. Mamá me ha regalado este diario para que pueda escribir en él mis cosas, igual que hace ella en el suyo. Supongo que también es porque una vez le arranqué una página a su diario. Me puse muy triste, pero era muy pequeña. Pronto tendré 11 años. Pues mamá se ha pasado cuatro días en casa desde que vino del hospital. Pero la semana que viene tiene que irse de nuevo y me da mucha pena. Me, me ha dicho que tendré que irme una temporada a casa de la tía Blake porque papá no se encuentra muy bien y no puede quedarme sola en casa. Papá casi no sale con nosotras y ya no viene a comer a, a la mesa. Hace unos días se quedó dormido en el suelo de la cocina y tardé una hora en conseguir despertarlo. Puede que bebiese demasiada cerveza o eso me dijo la tita Blake, pero no se lo dije a mamá. Ah, y la tita Blake y yo hicimos galletas juntas. Mamá dijo que eran las mejores galletas del mundo. Papá dice que no las recuerda, pero seguramente diga eso porque quiere que le refresque la memoria con más galletas. También le escribí a Papá Noel ayer, aunque sepa que no existe. Aunque sepa que no existe. Finjo delante de mamá y papá porque no quiero que vuelvan a discutir. Bueno, hasta luego. <ríe> Pobrecita. Pobrecita. Y ahí está esperando su regalo. A cumplir 11 años es el regalo del conejo. Está esperando el conejo. Y supongo que en alguna parte, en todos estos recuerdos, encontraremos el... Ah, mira, aquí está. Este es el conejo. Y entonces, cuando vayamos a la granja, tendremos que encontrar el conejo correcto. Al final se va entrelazando unos con otros. ¿Ves? A la chiquilla le gustan los conejos. Parecen, parecen sacados, tío, de, de, del Señor de los Anillos. Parecen hobbits. Lo siento mucho, pero me parecen hobbits. No sé por qué. No hay, no hay rayos hubo porque es de noche. No fastidies. Qué bonito, tío. Se ilumina. 
ostras, qué crack. Seguramente que es de plástico, pero como mola. Querido Papá Noel, mamá me ha dicho que puedo pedir lo que quiera, para que veas lo buena que he sido. No es que no me guste el Bosti, que me trajiste el año pasado, pero ahora me gustaría una mascota de verdad. Así que, ¿me podrías traer un conejito blanco que tenga una cola negra esponjosa? Todo ya. Blanco con cola negra. Ah, y que tenga orejitas negras. Y ojos azules. Como este, por favor, gracias. Prometo darle muchas zanahorias. Ya lo sabemos. Ya sabemos. Conejito blanco, cola negra, con orejas negras. Y ojos azules. Bueno, ya sabemos cómo es el conejo. Ostras, tío, cómo se conecta todo, ¿eh? Mola, mola. Por una parte mola y por otra, ostras. Cómo se complica ¿eh? el sistema. Por cierto, ¿recuerdas el tío que llevaba la camiseta de I+.D. en el concierto de, de acrónimos? Comprueba tu correo. Ah, esa va a ser la clave. Dude, you awake? We really need to talk. I hate to bother you at this time during the holidays, but we just had a meeting here at Naraxis. It's really fucking bad, man. They kept it a secret for years. There's a huge flaw with the nanobots. Call me ASAP. What the fuck? ¿Recuerdas el tío que llevaba la camiseta de I más D en el concierto de acrónimos? Comprueba tu correo. Vale, pero no me estás diciendo la contraseña, tío. Tengo que, tengo que volver a entrar otra vez en el recuerdo. En el concierto, tío. Vale, vale. Tengo que entrar. Tengo que salir de todo esto, volver a entrar. Estar en, en la habitación de cuando yo estaba estudiando en la universidad y tengo que meterme en el póster y dentro del póster tengo que quedarme con el acrónimo ese Tras. y ahora espérate, y ahora espérate porque tengo que volver a llamar Please. Chaval, esto es muy Alan Wake. La hazaña para otro recuerdo más. Vale, este parece que es un recuerdo que de Kitty Pon. Wake, hi. Hey Josh, I tried calling you a few times, but it kept going straight to voicemail, so I took my chances and just dropped by. Oh, uh, I'm sorry for that. Please, come in. Sorry for the mess. Thanks. Is, uh, is something wrong? Is Amber okay? Que hay que. Wow. Hay que elegir tres. Vamos a la primera izquierda y ya está. Me da igual. Y ahora. Yeah, well, that's also why I came to... Pues eso no es. Eso no es. Wake. Hi. Hey, Josh. I tried calling you a few times, but it kept going straight to voicemail, so I took my chances and just dropped by. Oh, uh, I'm sorry for that. Please, come in. Sorry for the mess. Thanks. Is, uh, is something wrong? Is Amber okay? Vale, vamos a ver si acertamos. Vale, seguramente que tiene que, tiene que ser un sitio donde las cosas estén así. Porque sea ella que acaba de entrar. A ver. Sí, ahí estaba todo limpio. Pues... 
syre jeg er sist. Ja, let me help you with the bags. Oh no, it's okay. I just brought you some groceries, the basic stuff, you know. There's no need though. I'm 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 good. I've had Tessa installed. Oh, the assistant thing? That's great. I bet Tessa can't make you my lasagna though. I brought you a few slices. Oh, thanks. My favorite. Now, where should I put it? Ah, esto va en orden. ¿Dónde la dejo? Oh, shit. I was certain Mia and I spoke yesterday. She told me something about going on a school trip. That was two weeks ago. Oh, God, Josh, is it getting that bad? Judging by all these takeout boxes, you're not eating very well. You should take better care of yourself. Are you taking any supplements? I'm not exactly sure. Well, you should. You look pale. I'll leave the fruit on the counter, so you'll be reminded to eat it, okay? Let me also open the blinds a little. You need some vitamin D. Vale, esto es secuencial. Vamos de un sitio a otro. Yeah, well, that's also why I came to check in on you. You should still call a cleaning service, though. This is not very hygienic. You'll get sick. Are you sure you don't want me to make some arrangements for you? No, thanks, really. I'll tell my Tessa to do it. Okay, I'll be taking off then. Again, if you need anything, let me know. And don't forget to call Mia more often, okay? Vale, lo hemos hecho bien. Lasaña de Blake. Hemos hecho bien la lasaña. Es que es tan, tan rocambolesco esto, de verdad. Pero claro, es, es que si te quedas pensando... Vale, por aquí no hay nada más. Creo que debería, debería volver a reiniciar todo. Claro, porque esto no lo voy a sacar. Y vamos a ir aquí. Any particular wishes for your bunny? Yes, my 10-year-old daughter wrote Santa a very specific request, so... Oh, I see. Well, fortunately for Santa, we have lots of bunnies. Let's see if we can find the right one. Blanco, cola negra, es este de aquí. Y ojos azules. Bien. Genial, tío, genial. Porque esto, esto, que no sé si es el mundo real ya. Dios, la madre del Tano, tío. Claro, este, aquí, este es nuestro el panel de control, para entendernos. Este es el panel de control. Y desde aquí hacemos todos los saltos, por todas partes. Pero fijaos, por aquí me quedan cosas. La tablet. Locket tablet. Tablet bloqueada. 
Pero la tabla estaba bloqueada, pero yo la desbloqueé. Me falta el recuerdo del... ¿Ves? La foto. Look at phone. No, 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 no. No quiero, no quiero entrar ahora. El archivo de la computadora. Vale, en este me faltan todos los, estos recuerdos. Aquí he hecho estos tantos. Y aquí están los documentos que he ido encontrando y me faltan algunos. Neurología. Se acaba el tiempo. Madre mía, chaval. Uf. Bueno, pero está bien, está bien. Yo es que pensé que todo lo que estábamos haciendo tenía que ver, tenía que ver con esto, con este grupo. Y yo digo, si eso es así, esto es una locura el juego. El juego es súper largo, pero no. Este es el panel de control y estamos entrando en todas estas realidades, ¿no? La casa, eh, reality home, aquí foto, 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 sí. Voy pillando el tranquillo, jóvenes, voy pillando el tranquillo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí, ya estoy ya fundido. Está chulo, ¿eh? Ah, ostras, tío, recordar que nos daban mareos, es verdad, por eso yo decía... Y este tío está fatal. Claro que está fatal. Si es que le da mareos. Y aquí hay otro papel quemado. Si es que aún no hemos terminado. Claro, es que tenemos este. Y eso está abierto porque todavía hay cosas que hacer dentro. Y luego tenemos este. Y de aquí es eso. ¿Qué pone tablet? bloqueada, pero la hemos llegado a desbloquear la hemos desbloqueado si lo que no tenemos bloqueado desbloqueado es el teléfono el teléfono de Amber es el que tenemos que desbloquear, pero en algún punto conseguiremos multiverso Pero parece ser que lo de las los nanotelog, la nanotecnología no va bien. No va nada bien la nanotecnología. No. Bueno, se queda un vídeo bastante guapo, tíos. Uh, chaval, está, este está a punto de caerse al suelo, ¿eh? Necesita, necesita azúcar. Necesita azúcar. Está como yo, falto de azúcar. Bueno, jóvenes, ahora sí, lo vamos a dejar. Espero de verdad que os esté gustando. Si es así, comentarme lo que deseéis. Me dejáis vuestros comentarios, vuestras teorías. Eh, eh, comentarios, valga la redundancia. Y por supuesto, si te gusta el contenido, dale un precioso y maravilloso like. Y suscríbete para estar al corriente de este tu canal. Juegos perdidos. Cuídanos mucho y hasta más ver. Thank you.